எவ்ரிவன் நம்ம ஹாலக்ஷ்மி கோபிநாத் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஸோ பேசிக்கலாக எல்லா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயுமே வந்து ஊப்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஊப்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸுங்கிறது தான் ஊப்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ மெயினாக வந்து ஊப்ஸில் நாலு கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனோட மீனிங் வந்து ஹைடிங் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஹைட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் இருக்குன்னு வைங்க இது நமக்கு பேசிக்காக தெரியும் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுதுங்கிறது தெரியும் டூவையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணி அவுட் புட் நமக்கு கொடுக்கும் செவன்னு ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கொடுக்கும்போது பேக்ரவுண்டில் என்ன ஆப்ரேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது கிடையாது பேசிக்காக என்ன நடக்கும்னா டூ ஃபைவ் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இல்லையா அந்த ரெண்டு டெசிமல் நம்பரும் பைனரியாக கன்வெர்ட் ஆகி பிட் வைஸ் ரெண்டு ஆட் ஆகி அது வந்து திரும்ப அந்த பைனரி நம்பர் டெசிமலாக கன்வெர்ட் ஆகி செவன் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இவ்வளோ விஷயம் பேக்ரவுண்டில் நமக்கு நடந்தாலும் நமக்கு இது எல்லாமே ஹைட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ இப்போது லாங்குவேஜஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவாவில் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூஸிங் என்கேப்சுலேஷன் அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ என்கேப்சுலேஷன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு ரெண்டு உப்ஸ் கான்செப்ட் இருக்குது இது ரெண்டையும் வச்சு தான் வந்துட்டு ஜாவாவில் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போது அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து என்கேப்சுலேஷன் ஸோ என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக என்ஸ் என்கேப்சுலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்கேப்சுலேஷனுங்கிற பேர் கேப்சியூல் அப்படின்னா ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸை ஒரே யூனிட்டாக வச்சுருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்கேப்சுலேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்கேப்சுலேஷன் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெளியிலேருந்து வேறு யாராவது அந்த யூனி யூனிட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறதுக்காக தான் என்கேப்சுலேஷன் வச்சுருக்கோம் ஸோ பேசிக்காக என்கேப்சுலேஷன் இஸ் யூஸ் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்சஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஸோ ஜாவாவில் வந்து என்கேப்சுலேஷன் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூஸிங் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குன்ட்டு ஸோ ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் பப்ளிக் டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டுங்கிறது எந்த எந்த ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் கொடுக்காம இருந்தோம்னா டிஃபால்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நாலு ஆக்சஸ் மாடிஃபையரும் வச்சு தான் என்கேப்சுலேஷன் அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அடுத்த உப் உப்ஸ் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலிம் ஆஃபிசம் ஸோ பாலிம் ஆஃபிசம் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ இட் ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பிஹேவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி இன் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ ஒரே ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிச்சுன்னா அதான் பாலிம் ஆஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாலிம் ஆஃபிசமோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பைல் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் இன்னொன்று ரன் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் ஸோ இப்போ கம்பைல் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து மெத்தட் ஓவர் லோடிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கம்பைல் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெத்தட் ஓவர் லோடிங்கில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரே மெத்தட் நேம் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு கொடுக்குற ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஆட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரெண்டு இன்டீச்சர் ஆட் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஆட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து மூணு ஃப்ளோட் நம்பர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டுமே பேசிக்காக பண்ணுற மெத்தட் நேம் வந்து ஆட் தான் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஆட் மெத்தடுக்கு நம்ம கொடுக்குறது ரெண்டு இன்டீச்சர் ஆர்கியூ
ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆனால் மெத்தட் நேம் சேமாக இருக்கும் இது வந்து மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதனால் அந்த கம்பைல் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கோட் வந்து கம்பைல் ஆகும்போது எந்த மெத்தட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கம்பைலருக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால தான் அதை வந்து கம்பைல் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே ரன் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஈஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம கம்பைல் ரன் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்காக ரன் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்கில் இருக்கும் ஸோ மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இன்னரிட்டன்ஸில் நடக்கும் ஸோ ஒரு சப் கிளாஸ் வந்து சூப்பர் கிளாஸை ஓவர் ரைட் பண்ணுது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த சூப்பர் கிளாஸில் இருக்க எல்லா மெத்தட்ஸையும் வந்து நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணுவோம் ஸோ மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் தான் வந்துட்டு ரன் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து என்கேப்சுலேஷன் இன்ன ரிட்டர்ன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணலான்ட்டு ஸோ அதில் இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து இன்ன ரிட்டர்ன்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் போ ஸோ இன்ன ரிட்டர்ன்ஸில் வந்து பேசிக்கலாக என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ இந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ஒன்று ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர் அதான் இன்ன ரிட்டர்ன்ஸோட பேசிக் கான்செப்டு எதுக்காக இன்ன ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோட் ரீயூசபிலிட்டிக்காக ஸோ ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் மெத்தட்ஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம இன்னொரு இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் ஒரு சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த கிளாஸை வந்து நம்ம இன்னரேட் பண்ணி என்னென்ன நியூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த கிளாஸை வந்து நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணுறோம் அப்படிமோ அதை வந்து சூப்பர் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ விச் எவர் கிளாஸ் இஸ் கெட்டிங் இன்ஹெரிட்டு தட் வில் பி கால்ட் அஸ் சூப்பர் கிளாஸ் ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுதோ அதை வந்து சப் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ்க்கு கீவேர்டு வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதனால தான் வந்து மெயினான உப்ஸ் கான்செப்ட் ஸோ இதில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு வேறு என்ன டாபிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்